हे एवरीवन वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफाली गेट आज के अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर गिर रहा है और वापस रिवर्स कर रहा है तो वो किस लेवल तक बढ़ेगा सिमिलरली अगर वो बढ़ रहा है और फिर वो रिट्रेस करके गिरने लगता है तो किस लेवल तक वो गिरेगा तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए नीचे बेल बटन है जैसे आप उसे प्रेस करोगे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक तो ये एनालिसिस कि मार्केट अगर गिर रहा है या कोई शेयर अगर गिर रहा है ये कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसको बोलते हैं फेबोनेची रिट्रेसमेंट फेबोनेची रिट्रेसमेंट से आप ये पता कर सकते हो कि अगर निफ्टी या कोई शेयर मार्केट अगर गिर रहा है गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है और फिर एक लेवल के बाद वो रिट्रेस कर रहा है ऊपर जा रहा है तो वो कितना ऊपर जाएगा और फिर वापस उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी है या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ने के बाद अगर वो रिट्रेस करता है गिरने लगता है तो किस लेवल तक वो गिरेगा और उसके बाद वो वापस बढ़ सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वॉट इज एट वॉट डज इट मीन एंड हाउ डू यू अप्लाई इट फिबोनाची आर द नंबर्स जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स जैसे जीरो वन क्या होते हैं ये फिबोनाची नंबर्स जीरो और वन बेसिक फिबोनेची नंबर है जिससे आप आगे के फिबोनेची नंबर्स डिराइव कर सकते हो कैसे जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन ठीक है जीरो फिबोनेची नंबर हो गया वन फिबोनेची नंबर हो गया नाउ वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू ये अगेन एक फिबोनेची नंबर हो गया टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री ये अगेन फिबोनेची नंबर हो गया थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव ये अगेन फिबोनेची नंबर हो गया आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ मैं जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रीवियस नंबर के साथ ऐड कर रही हूँ और नया फिबोनेची नंबर डिराइव होता जा रहा है फाइव प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एट ये अगेन फिबोनेची नंबर है एट प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थर्टीन दिस अगेन इज अ फिबोनेची नंबर थर्टीन प्लस एट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन दिस अगेन इज अ फिबोनेची नंबर ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन इज इक्वल्स टू थर्टी फोर फिबोनेची नंबर 34 फोर प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू फिफ्टी फाइव फिबोनेची नंबर एंड सो ऑन आप इस तरीके से फिबोनेची नंबर निकाल सकते हो ये फिबोनेची नंबर को आप कैसे फिबोनेची रिट्रेसमेंट कंसेप्ट में अप्लाई करके एक शेयर का मूवमेंट प्रोडिक्ट कर सकते हो उसमें एक और कंसेप्ट पिक्चर में आता है दैट इज गोल्डन रेशो अब गोल्डन रेशो क्या है जब आप फिबोनेची नंबर सेम फिबोनेची नंबर को डिवाइड करोगे उसी फिबोनेची नंबर से तो रिजल्ट आएगा वन For example, if we pick 55, 55 divided by 55 is equals to वन right? अब आप उस फिबोनेची नंबर को डिवाइड करोगे उसके पहले वाले फिबोनेची नंबर से 34 फोर डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव रिजल्ट आएगा जीरो पॉइंट सिक्स वन नाउ यू विल डिवाइड ट्वेंटी वन डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव इसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री एट नेक्स्ट आप डिवाइड करोगे थर्टीन डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव द रिजल्ट वुड बी जीरो पॉइंट टू थ्री अब आप कोई भी फिबोनेची नंबर जब पिक करोगे और उसे इस तरीके से डिवाइड करोगे उससे खुद से फिर उसके पहले वाले नंबर से फिर एक नंबर स्किप करके पहले वाले नंबर से दो नंबर स्किप करके पहले वाले नंबर से तो जो रिजल्ट है वो हमेशा यही आएंगे वन जीरो पॉइंट सिक्स वन जीरो पॉइंट थ्री एट एंड जीरो पॉइंट टू थ्री I know this is something shocking, but this is true. This is all Fibonacci number and Fibonacci golden ratio is all about. अब इसको आप कैसे apply करोगे Retracement. Retracement word का क्या मतलब हुआ कि stock market बढ़ रहा था बढ़ रहा था और फिर बढ़ रहा था मतलब ये वाले path पर उसने ये traces छोड़े and then it's retracing. मतलब फिर वो अपने path पर वापस आने लगा करेक्ट सिमिलरली वो गिर रहा था उसने ये ट्रेसेस छोड़े और फिर वो वापस पलट के बढ़ने लगा अपने ट्रे अपने पाथ पे रिट्रेस कर रहा है वो तो ये कहाँ पे वो रिट्रेस करेगा किस लेवल तक रिट्रेस करेगा ये आप कैसे प्रडिक्ट करोगे जब भी आप चार्ट देखोगे निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का तो आप उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जब ये अप्लाई करोगे एक तरफ आप लोगे रेट्स जो शेयर्स के हैं 
और दूसरी तरफ पे आप ये फिबोनेची रिट्रीसमेंट रेशो गोल्डन रेशोज लोगे जब आप देखोगे कि जीरो के बाद में इसने रिट्रेस करना स्टार्ट करा है नीचे गिर रहा था और अब इसने रिट्रेस करना स्टार्ट करा है तो आप देखोगे कि जहां पे भी ये पॉइंट टू थ्री आ रहा है यानी कि फर्स्ट गोल्डन रेशो आ रहा है वहां पे चांसेस है कि वहां से वहां पे वो रुक जाएगा और फिर वहां से वापस पलट जाएगा तो एक उस नंबर पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अपना वापस से पलट जाएगा शेयर या निफ्टी उसके बाद में अगर उस पर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हो जैसे पॉइंट थ्री एट उस पर नहीं हुआ पॉइंट सिक्स वन पे कर सकते हो और फिर वन पे कर सकते हो तो जनरली जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो जो शॉर्ट करते हैं एफ एन ओ एक्सपायरी वगैरह में डील करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अप्लाई करते हैं तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हूँ इसके और एप्लीकेशन के लिए आपको जो क्वेरीज है वो आप मुझे कॉमेंट में बताइए तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी इसके अलावा मेरे पहले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरी रेस करी थी कि मैंने टर्म यूज किया था एफ आई आई एंड डी आई आई उसका क्या मतलब है एफ आई आई स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या मतलब हुआ इंडिया के बाहर से इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर पैसा लगाती हैं वो पैसा जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में वो स्क्रिप्ट जिनमें इन्वेस्ट होता है उसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफ शेयर होल्डिंग में वो एफ परसेंटेज में वो दिखता है तो ये जब बहुत बार आप देखते हो जब मार्केट गिरते हैं हम कहते हैं एफ पैसा निकाल रही है एफ पैसा लगा रही है पैसा लगाती है एफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब आता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है बहुत ज्यादा निकालती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है आज से कुछ साल पहले इंडियन स्टॉक मार्केट वर टोटली ड्रिवन बाय एफ क्यों क्योंकि इतने बल्क में इन्वेस्टर्स इतना इन्वेस्टमेंट वहीं से आता था जब से म्यूचुअल फंड यूलिप्स ये बहुत ज्यादा फेमस हुए वट डज यूलिप मीन यूलिप मतलब इंश्योरेंस प्लान विच आर लिंक टू मार्केट म्यूचुअल फंड विच आर लिंक टू मार्केट तो ये जब सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करते हैं और ये भी हमारे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं ये कौन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये भी है डोमेस्टिक वर्ड यूज हुआ है क्योंकि ये इंडिया के अंदर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया के बाहर से पैसा लगा रहे हैं तो ये दो टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट इतना स्ट्रांग हो गया इंडिया का तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आने जाने से पैसा निकालने से इम्पैक्ट थोड़ा पहले के कंपेरेटिवली कम हो गया है बट स्टिल इट्स वेरी सिग्निफिकेंट आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा अगर ये अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच